Hello friends, welcome to Tamil Ag. So in this video, we will talk about JavaScript. Okay, let's start. So, just, okay. JavaScript, we will talk about JavaScript. So, we will talk about the complete details. So, first, we will talk about the video. We will talk about the video on the beginner level and advanced level. So, we will talk about JavaScript. So, we will talk about the video in this video. ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னாலும் ஜஸ்ட் பேசிக்ஸை ஸ்டாங் பண்ணணும்னா ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ண இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு ஜாவா ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இல்லை ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த வீடியோ நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ பிஐ அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம அது பா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட்டை இன்ட்ராக்டிவ் பண்ண அதாவது வெப்சைட் வெப் ஆப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்தையுமே இன்ட்ராக்டிவ் அதாவது இன்ட்ராக்டிவாக ரெஸ்பான்சிவாக வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகுது இன்ட்ராக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை நடக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்லாம் ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குன்னா அந்த பேராகிராஃப் அப்படியே டிஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஹெச்டிஎம்எல் அதுக்கு நிறையா டிசைன்லாம் வச்சு கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக பண்ணுறது சிஎஸ்எஸ் இதே ஜாவா ஸ்கிரிப்டுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வேலை கொடுக்குறது அந்த மாதிரி ஸோ சிம்பிளாக இதை இன்ட்ராக்டிவ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து கம்பைலர் அந்த மாதிரி தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ படித்தா நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா கம்பைலர் அப்படின்றது ஒன்று தேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம டைப் பண்ணுற கோடை கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணி சொல்லிட்டு அதில் எரர் இருந்தா இருந்தால் அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் கம்பைலர் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுறது ஆனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து அப்படி கிடையாது இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் இதுக்கு எந்த கம்பெனியுமே தேவையில்லை டேரக்டாகவே நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஓகே இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளைண்ட் சைடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சர்வர் சைடு கிளைண்ட் சைடு இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் ஸோ அதில் கிளைண்ட் சைடு அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கிளைண்ட் சைட்னா எந்த மாதிரி இடத்துல சிம்பிளாக ப்ரௌசர்ஸ் அதாவது நம்மளோட ப்ரௌசர்ஸில் ஒரு வெப்சைட் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சைடு ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்கிங்க்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ கம்ப்யூட்டர் தேவை இதுக்கு வந்து எந்த சர்வர் அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை இதுதான் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் கிளைண்ட் சைடு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இப்போ கரண்டாக இருக்க எந்த வெப்சைட் எடுத்தாலுமே மோஸ்ட்லி ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இல்லாத வெப்சைட்டே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ அதனால் இதை படிக்கிறது ரொம்ப பெனிஃபிட் இருக்குது அண்ட் பார்த்தா இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இதெல்லாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒரு சிம்பிள் ஒவ்வொரு யூ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த கம்பெனிலருமே தேவையில்லை இது வந்து ஒரு கிளைண்ட் சைட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட ப்ரௌசர் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் ரன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கும் ஜாவாக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதுவே நிறையா பேருக்கு தெரில மெயினாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் ஜாவாவும் வேறு வேறு அதை முதல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜாவான்றது அது ஒரு தனி லாங்குவேஜ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது தனி லாங்குவேஜ் ஸோ ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் ஜாவாவும் பேரில் ஜாவா வருது அப்படின்றக்காக ரெண்டுமே ஒரே லாங்குவேஜ் அப்படின்றது நினச்சிக்காதீங்க ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே வேறு விதமான ஒர்க்கிங் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா வச்சு நம்ம வந்து மொபைல் ஆப்ஸ் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி நிறையா இது பண்ணுவோம் ஆனால் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு என்ன தான் பண்ண முடியும்னா வெப்சைட்டு அந்த மாதிரி இருக்க இடத்துல ஸ்கிரிப்ட் பண்ண தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து லைட் வெயிட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்காது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதனால் இதை லைட் வெயிட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயே ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி சி ப்ளஸ்
அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஹை லெவல் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதுக்கும் இப்போ சொல்றதுக்கும் கொஞ்சம் ஹை லெவல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும் தான் நம்ம ஃபர்தராக போக முடியும் அப்போதான் ஒரு நல்ல வெப்சைட் நம்மளால பில்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணால் எனக்கு என்னெல்லாம் தேவை நீட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரௌசர் தேவை அதாவது நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுற ப்ரௌசர் வந்து கூகுள் க்ரோம் நீங்கள் எந்த ப்ரௌசர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இருக்க ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அண்டு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அதாவது நம்ம கோடெல்லாம் டைப் பண்ண ஏதாச்சும் ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஸோ நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து சப்ளைம் அண்டு நீங்கள் எந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சிம்பிள் திங்ஸ் இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹச்டிஎம்எலுக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஹச்டிஎம்எல்ன்றது வந்து மார்க்அப் லாங்குவேஜ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுன்றது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஓகே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிக்கணும்னா எனக்கு பேசிக்காக என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக்காக உங்களுக்கு ஹச்டிஎம்எல் கொஞ்சமாச்சும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ கொஞ்சமாச்சும் ஹச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் புரியும் அப்போ தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளை பண்ணவே முடியும் ஸோ நீங்கள் ஹச்டிஎம்எல் படிக்காமல் டேரெக்டாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் போய் முத ஹச்டிஎம்எல் படிச்சுட்டு வாங்க ஸோ என்னோட ஹச்டிஎம்எல் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுட்டு வரலாம் ஓகே ஹச்டிஎம்எல் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம படித்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை எந்த மாதிரிலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் அதாவது நம்மளோட வெப்சைட்டை ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்கலாம் இன்ட்ராக்டிவ் ஆக்கலாம் குக்கீஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் குக்கீஸ் அப்படின்லாம் நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க அதாவது நிறையா வெப்சைட் விசிட் பண்ணும்போது கீழே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் போட்டு குக்கீஸ்னு அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இது வரும் ஸோ அந்த குக்கீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுத்து லாகின் பண்ணுறீங்க அப்போ சைடில் கேட்கும் அதாவது உங்களோட பாஸ்வேர்டை சேவ் பண்ணிக்கவா இந்த வெப்சைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதுவும் ஒரு குக்கி மாதிரி தான் இல்லாட்டி ஒரு வெப்சைட் ரெகுலராக விசிட் பண்ணுறீங்க அங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு விதமான நியூஸாக படிச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் எந்த மாதிரிலாம் அந்த வெப்சைட்டில் போய் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற சம் டேட்டாவை உங்கள் கிட்டே இருந்து கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா அதே ஆள் அதே பர்சன் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களோட வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு எந்த கண்டென்ட்லாம் தேவையோ அதை முன்னாடி போய் காட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பண்ணலாம் அதாவது ஒரு யூசரை டிடெக்ட் பண்ணும் அடுத்து அதர் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறது இல்லாட்டி ஃபார்மை வேலிடேட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைன் இன் லாக்அப் ரெஜிஸ்டர் இந்த மாதிரிலாம் உங்கள் அதாவது உங்கள் வெப்சைட்டில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் போய் அவங்க டேட்டா கொடுக்குறாங்க அந்த கொடுக்குற டேட்டா கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அண்டு நம்ம அனிமேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸ்லைட்ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா திங்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் அண்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட அட்வான்ஸ் என்னென்னா அதாவது நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் நிறையா கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேம்ஸ் அதாவது கேம்ஸ் ஆப்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு அதாவது வெப் ஆப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாமே அதாவது வெப் வெப்சைட் வச்சு விளாடுற அதாவது வெப்சைட்டில் இருக்க கேம்ஸ் வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்க நிறையா பார்க்கலாம் நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இன்னும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு எக்கச்சக்கமாக நம்ம நிறையா அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதை படித்தா கண்டிப்பாக நிறையா பெனிஃபிட் இருக்கு ஓகே தியரி ரொம்ப நேரம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம கோடிங் பாட்டுக்கு போயிடலாம் ஓகே லெட்ஸ் கோட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களோட டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து சப்ளைம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் சப்ளைம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் பேஜில் ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஹச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் எப்படி இருக்குமோ அதை டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஹெட்டிங் வந்து லேர்ன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் ஓகே சிம்பிளாக ஒரு லைன் லேர்ன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கேன் லேர்ன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதோட அவுட் புட் தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே உங்களுக்கு ஹச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியலனா பார்த்துக்கோங்க
ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே போயிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் பேஜ் சேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எந்த மெசேஜுமே வரல அதாவது இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு அலர்ட் டயலாக் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாச்சும் வெப்சைட் போயிருப்பீங்க அந்த வெப்சைட் விட்டு ஆக்சிடென்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க இல்லாட்டி ஏதாச்சும் டேட்டாவை தப்பாக கொடுப்பீங்க அப்போலாம் நிறையா வெப்சைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இடத்துல இல்லாட்டி இந்த இடத்துல ஒரு பாப்பப் பாரு இந்த மாதிரி விண்டோ வந்து இங்கே ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு சொல்லும் ஸோ இது எல்லாமே ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டார்டிங் எக்ஸாம்பிளாக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த அலர்ட்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த அதாவது இந்த ப்ராக் ப்ராக்கெட்குள்ளே எதுவுமே நான் கொடுக்கல ஓப்பன் க்ளோஸ் கெல் ஏதாச்சும் நான் வேல்யூ கொடுத்தேன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே ஹாய் வெல்கம் டு மை பேஜ் அப்படின்னு நான் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஹாய் வெல்கம் டு மை பேஜ் அப்படின்றது டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஜஸ்ட் நான் ஓகே கொடுத்தா அது போயிடணும் ஸோ சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணது என்னன்னா ஜஸ்ட் இன்டர்னலாக அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலில் டேரக்டாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டை அப்ளை பண்ணுற மெத்தட் இது இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்க நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்க உங்கள் ஃபோல்டரில் போயிட்டு உங்களோட இண்டெக்ஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்கு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதுக்கு நேம் வந்து ஜாவா எஸ்சி ஆர்ஐபிடி நேம் நீங்க என்ன வேணா கொடுக்கலாம் நீங்க கொடுக்கறது தான் ஆனா எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும் மறக்காம உப்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதாவது நேம் நீங்க என்ன நேம் கொடுக்க வேணா கொடுக்கலாம் ஆனா எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும் டாட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக டாட் ஹச்டிஎம்எல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அந்த மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டாட் ஜேஎஸ் ஸோ டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு நீங்க சேவ் பண்ணா மட்டும்தான் அது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலா இருக்கும் ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலோட சிம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வச்சு வந்துருச்சுன்னா உங்களோட ஃபைல் ஒர்க் ஆகுது அதாவது சேவ் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரைட் கிளிக் ஓப்பன் வித் உங்களோட டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை வச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் சப்ளைம் இப்போ பார்த்தா நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியுது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல நான் என்னோட ஸ்கிரிப்டை கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இதை நான் இங்கே இருந்து கட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போய் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஸ்கிரிப்ட் அழிச்சிடுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்கிரிப்டுக்கு தனியாக கோடு எழுதியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோடை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஹாய் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அப்போ உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியும் உண்மையிலே ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்ட்டு இப்போது தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்த நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ போயிட்டு நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரன் ஆகலை ஏன் ரன் ஆகலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டையும் இந்த ஹச்டிஎம்எல்லையும் நான் லிங்க் பண்ணவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிஎஸ்எஸ்ஸையும் ஹச்டிஎம்எல்லையும் லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி நம்ம அடிஷ்னலாக ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதையும் நம்ம லிங்க் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ஹெட்டு டேக்கில் டைட்டில் ஆல்ரெடி ஒன்று லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் சிஎஸ்எஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் இதையும் நம்ம லிங்க் பண்ணணும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எஸ்சி ஆர்ஐபிடி ஸ்கிரிப்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு டிஃபால்ட்டாக வர கண்டென்ட்டை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும்னா சோர்ஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் எஸ்ஆர்சி சோர்ஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ டபுள் கோட்ஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைல் நேமை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ எஸ் வந்து நான் ஸ்மால் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் நான் ஜே வந்து ஸ்மாலில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்கள் ஃபைலுக்கு நீங்கள் என்ன நேம் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த நேமை இந்த இடத்துல கரெக்டாக கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தாச்சு இப்போது நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இங்கேயும் போயிட்டு சேவ் பண்ணுறேன் எல்லா சேஞ்சஸுமே சேவ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா ஹாய் தமிழ்
ஓகே நம்ம டேட்டா டைப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துரும் ஏன்னா டேட்டா டைப் பார்த்தா தான் வேரியபிள்ஸ் புரியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்சிஆர்ஐ பிடி ஸ்கிரிப்ட் ஜஸ்ட் சஜஸ்டட் கண்டென்ட் டெலிட் பண்ணுறேன் ஓகே நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே இப்போ நம்ம கோடு இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா டைப் அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எந்த மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி பேக்ஸ் கிளாஸ் ரெண்டு பாட்டி கொடுத்தா அது வந்து கமெண்ட் லைன் ஸோ இதில் வந்து என்ன மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னா நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எவ்வளோ வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஆல்ஃபபட்ஸ் அதாவது ஏபிசிடி அப்படி இல்லாட்டா வேர்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அது யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி டேட்டா டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற டேட்டா டைப்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஸோ ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு எடுத்துட்டாலே இந்த டேட்டா டைப் எல்லாமே கலந்து தான் இருக்கும் நம்பர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அரேஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே இப்போ சிம்பிளாக ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கீவேர்டு இருக்கு ஸோ வேரியபிள் நம்ம வேரியபிள் தான் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு கீவேர்டு இருக்கு அதோட கீவேர்டு தான் வேர் ஸோ விஏஆர் வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த கீவேர்டு ஸோ இப்போ வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும்னா வேர் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும் கலர் ப்ளூவில் மாறிடுச்சு உங்களுக்கே தெரியுது ஸோ இது வந்து ஒரு கீவேர்டு ஸோ இந்த கீவேர்டு வச்சு தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்பர் ஒன் அப்படின்னு போட்டு ஈக்குவல் டூ இதில் ஜஸ்ட் நான் டென் அப்படின்றத ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து இன்ட்டு ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே காமனாக கொடுக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் வேர் அப்படின்னா வேரியபிள் இந்த வேரியபிளில் இந்த இந்த நாலு டைப் ஆஃப் டேட்டாவையுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் நேம் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் டிஏ எம்ஐஎல் ஹச்ஏ சிகேஎஸ் தமிழ் ஆக்ஸ் அப்படின்னு நேம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வேர் அப்படின்ற டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி அதாவது கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி எந்த விதமான டேட்டாவுமே உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணால் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டபுள் கோட்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி சிங்கிள் கோட்ஸில் தான் கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் ஸோ நம்பர் யூஸ் பண்ணால் எதுவுமே தேவையில்ல இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் ஆல்ஃபபட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கணும்னா ஜஸ்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் நேம் ஒன் ஈக்குவல் டு உப்ஸ் சிங்கிள் கோட்ஸில் ஹச் அப்படின்னா கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம டிக்ளரேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஏஎல் இஆர்டி அலர்ட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அலர்ட்குள்ளே நான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் நம் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு செமி குளன் வச்சுட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இந்த அலர்ட் இந்த நம் ஒன்னில் இருக்க வேல்யூவை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ ஜஸ்ட் இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போய் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதோட அவுட்புட் தெரியுது ஸோ திஸ் பேஜ் சேஸ் டென் ஸோ இங்கே டென்ன்ற அவுட்புட் அங்கே பிரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேமை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நேம் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலில் சேவ் கொடுத்துட்டேன் நான் அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா இந்த இடத்துல நேம் பிரிண்ட் ஆகுது தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பிரிண்ட் ஆகுது அண்ட் அகெயின் நேம் ஒன்று நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நேம் ஒன் இந்த ஓகே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நேம் ஒன் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோலில் சேவ் அண்ட் அகெயின் போயிட்டு நான் இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இப்போ பார்த்தா நம்மளோட அவுட்புட் ஹச் அப்படின்றது டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே நம்ம வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணி அந்த வேரியபிளை வச்சு தான் நம்ம அதாவது ப்ரோக்ராம் எல்லாமே பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம எந்த விதமான டேட்டா டைப் ஸ்டோர் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணதை கால் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே இந்த வேரியபிள் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதோட டைப்ஸை மெயினாக நியாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறத நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டபுள் கோட்ஸையும் போடுறோம் சிங்கிள் கோட்ஸையும் போடுறோம் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேரியபிளோட டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ வேரியபிளோட டைப்ஸ் இந்த சென்ஸ் வேரியபிள் எந்த மாதிரி டைப்பில் வரலாம் அதுவுமே லெட்டர்ஸில் வரலாம்
equal to double quotes kula oops double quotes kula heading heading one of the input run next and up and run over h2 put equal to kula heading to a bean for a cd and heading to input just semicolon so are they marine that the latin when i'm a terminate pen rather than you know one பண்ணி இருப்பீங்களான்னு தெரியல சோ நம்ம ஓவர் லைனுக்கு நம்ம டெர்மினேட் பண்ணனும் ஏனா இது வந்து ஒரு புரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் சோ அத மறந்துடாதீங்க அசைன் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போடணும் ஏனா அப்பதான் அந்த வேல்யூ அசைன் ஆகும் சோ அத மறந்துடாதீங்க சோ எல்லாமே இதுவும் ஒரு நார்மல் புரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் தான் பட் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்றதனால அது ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளவுதான் மத்தபடி ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல இப்போ இந்த இடத்துல நான் h1 கொடுத்திருக்கேன் இந்த இடத்துலயே நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா h1 அப்படினு கொடுக்கறேன் பட் என்ன டிஃபரன்ஸ் பண்ண போறேன் அப்படினா அந்த h-ஐ கேப்ஸ்ல மாத்துறேன் இங்க வந்து ஸ்மால் h1 இருக்கு இங்க கேப்ஸ் h1 இருக்கு சோ இந்த இடத்துல போய் நான் என்ன பண்றேன்னா ஸ்மால் h1 கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் லோட் பண்றேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவுட் புட்ல ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு சோ ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஹச் ஒன் கொடுக்குறேன் சேவ் பண்றேன் இங்க போயிட்டு நான் ரன் பண்றேன் இப்ப வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்டிங் டூ அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேஜர் சேஞ்ச் அதாவது நீங்க ஹச்சு ஹச்சு ஸ்மால்ல கொடுத்தா ஒரு மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது கேப்ஸ்ல கொடுத்தா ஒரு மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இதுதான் கேஸ் சென்சிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல் நம்ம ஹச்டிஎம்எல்ல இந்த மாதிரி டேக்ஸ் அதுக்குள்ள நான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல வந்து ஹச்டிஎம்எல் கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது அதாவது நீங்க ஸ்மால் ஹச் ஒன் டிக்ளேர் பண்ணாலும் கேப்ஸ் ஹச் ஒன் டிக்ளேர் பண்ணாலும் ரெண்டுத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எந்த வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதே தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா ஹச்டிஎம்எல் கே சென்சிட்டிவ் கிடையாது ஆனா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கே சென்சிட்டிவ் அதனால நீங்க பாத்துருக்கணும் ஏன்னா நீங்க டைப் பண்ற அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து எப்படி டைப் பண்றீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி மாறும் சோ நீங்க சின்னதா ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுத்தா கூட அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களோட அவுட் புட் அப்படியே கண்டிப்பா மாறும் சோ அதனால அதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த வேரியபிள்ஸ் வச்சு டேரக்டா அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டுல டென் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி என் டூ கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு டென் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளோட அலர்ட் பாக்ஸ்க்குள்ள என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ சிம்பிளாக இந்த இடத்துல என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூன்னு கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோலர் சேவ் கொடுத்துட்டு அகேன் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா இந்த இடத்துல என்னோட அவுட் புட் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வருது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்பயும் போல நார்மலாக நீங்கள் என்ன மாதிரி கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ணலாம் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதை டேரெக்டாக பண்ணலாம் இல்லை யூசர்ட் வந்து கெட் பண்ணி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறையா மெத்தட்ஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொன்னது ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் டிவைட் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஆப்ரேஷன் வேணாலும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துலையும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம சிம்பிளாக ப்ளே பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதாவது நம்ம வேரியபிள்ஸ் வச்சு தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ அதோட ஸ்டைல்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ அது என்ன ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து பார்ஷியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் வந்து அது அந்த டைப்பை தான் அதாவது அதை யூஸ் பண்ணுற ஸ்டைலை தான் பொறுத்து தான் இது வரும் பார்ஷியல் கேஸ் அப்படின்னா வேர்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டைப் பண்ணும்போது மை நேம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நேம் செட் பண்றோம் அப்படின்னா ஊப்ஸ் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு வராது மை நேம் அப்படின்ற அதாவது ஒரு வேரியபிள் நேம் டிக்ளேர் பண்ணும்போது நிறைய வேர்ட்ஸ் சேர்ந்து டைப் பண்ணும்போது அதாவது இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் டிக்ளேர் பண்ணா அது வந்து பார்ஷியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதுக்கப்புறம் எத்தனை வேர்டு இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபுல்லாகவே கேப்ஸ் கேப்ஸாக கொடுத்துட்டு போறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஏஎம்இஎல் கேமல் சிஏசி கேஸ் ஸோ இந்த கேமல் கேஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேர் மை கேப்ஷன் கேப்ஷன் ஸோ இப்போ இதுக்கு இதுக்கும் பார்த்தா அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக
நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதனால தான் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்சல் கேஸ்னால் இந்த மாதிரி தான் வரும் நீங்கள் என்ன எத்தனை வேர்டு வச்சாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை நேம் இஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஐ கேப்ஸ் வரும் அப்போது இந்த இடத்துல அகெயின் ஐ கேப்ஸ் வரும் அதாவது இதில் எல்லாத்தோட ஃபஸ்ட் லெட்டரும் கேப்ஸ் வரும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் ஸ்மால் வரும் அடுத்து எல்லாமே கேப்ஸ் வரும் இங்கே அகெயின் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுறேன்னா அண்டர் ஸ்கோர் போட்டு ஈஸ் அப்படின்னு கொடுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ப்ரிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஈக்குவல் டு போட்டு இங்கே வந்து நான் தமிழ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஈக்குவல் டு போட்டு அகெயின் டபுள் கோட்ஸில் ஹாய் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அண்ட் அகெயின் இங்கே போய்ட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு ஜஸ்ட் டபுள் கோட்ஸில் ஹலோ அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ மூணுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இந்த மாதிரி கால் பண்ணேன்னா எனக்கு தமிழ்னு தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த வேல்யூ நான் கால் பண்ணேன்னா எனக்கு ஹாயின்னு தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த வேல்யூ நான் கால் பண்ணேன்னா ஹலோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஆனால் மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் தான் மூணு இடத்துலையுமே நான் வேரியபிள் நேம் எப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன்னா மை நேம் இஸ் மை நேம் இஸ் மை நேம் இஸ் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் மூணுத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ண வேரியபிள்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த கேரக்டர் அந்த ஸ்டைல் அதாவது அந்த ஸ்டைல் எல்லாத்துலேயுமே மாறி இருக்கு ஸோ அதை தான் ஸ்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம பார்க்குற எல்லா இடத்துலையுமே இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டைல் தான் மோஸ்ட்லி அப்ளை பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி ஜாவாலியுமே இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ்லாம் வரும் ஸோ போக போக உங்களுக்கே புரியும் ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்கு இப்படி தான் டேட்டா டைப்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இப்படி தான் வேரியபிள்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அதில் இப்படி தான் ஸ்டைல் அப்ளை ஆகும் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி டேட்டா டைப் தான் அக்செப்ட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம லைட்டாக பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அரேக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல அரே அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஏஆர்ஆர்ஏஒய்எஸ் அரேஸ் ஸோ அரேஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோலை ப்ளே பண்ணுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம அரேஸில் என்ன பண்ணலாம்னா நிறையா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரே நேமில் ஒரே வேரியபிள் நேமில் நிறையா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் அரே கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணுறதை விட நம்ம ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் வே ஸோ இதில் எப்படி அரே கிரியேட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் வேர் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஐஜிஆர் டைகர் அப்படின்ற ஒரு நேம் நான் கொடுக்குறேன் உப்ஸ் டைகர் வேணாம் அனிமல் அப்படின்ற ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராக்கெட் அதாவது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஜஸ்ட் செமி கோலம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ப்ராக்கெட் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட வேரியபிளை அரே அப்படின்றத கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியப்படுத்து அதாவது நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு தெரியப்படுது ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு அரே ஸோ அரேக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறையா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இப்படியும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம உள்ள அரேக்கு வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டைகர் கமா இந்த மாதிரி நம்ம உள்ள எத்தனை வேல்யூஸ் வேணால் ஆட் பண்ணலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இது பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி எப்படி வேணால் அரே டிக்ளேர் பண்ணி என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு மூணு வேல்யூ நான் அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த வேரியபிளை அதாவது இந்த அரையை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அனிமல் அப்படின்றத ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அன் அனிமல்ன்றத நான் அரையாக டிக்ளேர் பண்ணி அந்த அரையக்குள்ளே மூணு வேல்யூஸ் வச்சுருக்கேன் டைகர் லயன் ராபிட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம அந்த அலர்ட் டைலாக் பாக்ஸில் அனிமலை ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் நான் இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இப்போது ரன் பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னா இங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைகர் கமா லயன் கமா ராபிட் அப்படின்னு வருது ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி அரையில் நம்ம மொத்த டேட்டாவையும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அட் அ டைம் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அந்த அரையோட வேரியபிள் நேமை யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த இடத்துல அனிமல் தான் வேரியபிள் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது லயனை மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அரையில் இருக்க அந்த வேல்யூவை சிம்பிள் இந்த இடத்துலையும் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு அதோட வேல்யூவை பொசிஷனை நீங்கள் சொல்லணும் அரையில் பொசிஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஜீரோலேருந்து 
ஸோ இந்த மாதிரி தான் அரே கான்செப்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இன்னொரு அரே கிரியேட் பண்ணுறேன் வேர் நம் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே இப்போ நான் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணணுன்னா நம்ம டபுள் கோட்ஸ் எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்ல ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைவ் கமா டுவெண்ட்டி டூ கமா த்ரீ கமா ஒன் கமா ஃபைவ் இப்படி நான் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நான் என்ன வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்படி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ஓ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ சிம்பிள் நம்ம அப்போ தான் பார்த்த மாதிரி நம்மளோட நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்பிளே பண்ணுது இந்த மாதிரி அறையோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நம்பர்னா நம்பர் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் லெட்டர்னால் லெட்டர் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்க ஜஸ்ட் நான் அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுறேன்னா டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து கட் அப்படின்னு ஸ்டோர் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் சேர்ந்தே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒரு நம்பர் இந்த மாதிரி எந்த டேட்டா டைப்பையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அறையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு நான் நீங்கள் ரன் பண்ணுறேன் இப்போது அவுட்புட் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ ஒன் நைன் கட் அதாவது நான் கொடுத்த அந்த டெக்ஸ்ட்டும் சேர்த்தே டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டெக்ஸ்ட்டையும் சேர்த்து அரேகில் கொடுக்கலாம் அதாவது காம்பினேஷன்ஸாக கொடுக்கலாம் ஸோ அப்பயும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அரையை அப்டேட் பண்ணணும் அதாவது புது வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நம்ம எந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக என்ஓ அதாவது நம்பர் அதோட பொசிஷன் ஆல்ரெடி எந்தெந்த பொசிஷன்லாம் ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி அஞ்சு பொசிஷன் ஃபில் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் புதுசாக ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹாய் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஹாய்ன்றது ஸ்ட்ரிங் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டபுள் கோட்ஸில் தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது ஆட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு நான் அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஹாய் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு எந்த பொசிஷனில் புது வேல்யூ வேணுமோ அதை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அதோட பொசிஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி பண்ணுறத ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராமர் வந்து அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னா இதுக்கு வந்து இப்போ டிஃபால்ட்டாக கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது கீ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் மோஸ்ட்லி ஆட் பண்ணுவாங்க அது என்ன கீ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ஓ அப்படின்றது நம்ம டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிள் டாட் பி எஸ் ஹச் புஷ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு இருக்குது இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ புஷ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த கீவேர்டு வந்து ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹாய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாய் அப்படின்றது சேவ் ஆயிடுச்சு ஸோ மொத பண்ண மெத்தடுக்கும் இப்போ பண்ண மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் பொசிஷனே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை போன இடத்துல எனக்கு சிக்ஸில் போய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பொசிஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இப்போ நான் எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐம்பது வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் புதுசாக ஆட் பண்ணும்போது உட்காந்து எந்த பொசிஷன் இந்த மாதிரி எண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டைம் வேஸ்ட் இந்த மாதிரி எனர்ஜி வேஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த புஷ் அப்படின்ற கீவேர்டை கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அடுத்தடுத்து போய் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் போய் தேடி அதோடய இண்டெக்ஸ் நம்பரை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி இங்கே போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தேவையில்ல ஸோ அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புஷ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த புஷ்ஷை நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்கு என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம்னா டாட் சிம்பிள் ஸோ இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டாட் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டாட் ஆப்ரேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் புது வேல்யூவை இந்த இடத்துல நம்ம அதோட அறையில் போயிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னா அறையை வச்சு அறையோட லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட அறை நேம் நம்பர் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவா டாட் எல்இஎன் ஜிடிஹ் லென்த்
ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நம்மளோட அறையில் இருக்க வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் நான் இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் அறையில் நான் கொடுத்த ஆர்டரில் வராமல் ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணி வந்துருக்கு அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ இந்த மாதிரி ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணி வந்திருக்கு ஸோ இப்படி அதாவது ஷார்ட்டிங் நடக்கும் அதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்கு ஸோ ஆர் இவி ஆர் எஸ்இ ரிவர்ஸ் ஸோ இந்த கீவேர்டை என்ன பண்ணுன்னா ரிவர்ஸ்லேருந்து அரேஞ்ச் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா ஹாய்ன்றது ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு இப்போ வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டாட் ஆப்ரேஷன்ஸ் டாட் ஷா டாட் ரிவர்ஸ் ஸோ ஒரு அறையை வச்சு இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸுமே நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு அறையை ஒர்க் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் அறையோட பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம லூப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே எல்ஓஓபிஎஸ் ஸோ லூப்ஸ் ஆல்சோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் யூ லூப்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்க ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஸோ லூப்ஸ்னாலே நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிரு படிச்சிருக்கலாம் இல்லை படிக்காமல் கூட இருந்திருக்கலாம் பட் லூப்ஸில் பேசிக்காக இருக்காகிறது வந்து இந்த ஃபார் லூப் வைல்ட் லூப் இந்த மாதிரி தான் பேசிக்ஸ் ஸோ அதை பற்றின கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா போதும் நீங்கள் இதுலேயும் அப்ளை பண்ணலாம் இதில் அடிஷ்னலாக ஃபார் ஈச் லூப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அரேஸ்க்காக கொண்டு வந்தது ஸோ பேசிக்காக இந்த மூணு லூப்பை தான் அதிகமாக இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் சிம்பிளாக ஃபார் லூப் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஃபார் அப்படின்ற கீவேர்ட் Oops. For அப்படின்ற கீவேர்ட் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அடுத்து இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஃபார் லூப்போட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட் குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட வேரியபிளை ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபார் ஐ ஒன் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒரு வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ லெஸ் தன் உப்ஸ் ஐ லெஸ் தன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஐ எத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்படி தான் அதோடய சின்டாக்ஸ் இருக்கும் அதாவது நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் நான் ஐயை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ வேரியபிள்ன்ற கீவேர்டை வச்சு இனிஷியலைஸ் பண்ணி அதுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஐ எத்தனை வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா அதாவது ஃபைவ் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஸோ அதனால் நான் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த இடத்துல கண்டிஷன் இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்கு இங்கே ஃபைவ் இருக்கு அப்படினா அஞ்சு வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஜீரோ வந்து ஒரு தாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ அதனால ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மற்ற லாங்குவேஜாக இருந்தால் நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எதை தான் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அலர்ட் டயலாக் பாக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த அலர்ட் டயலாக் பாக்ஸ் என்ன தான் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வேல்யூவை தான் யூஸ் பண் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஆனால் லூப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அட்ட டைம் வந்து அதாவது திரும்ப திரும்ப நிறையா வழிவாக டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கப்படும் ஆனால் அது வந்து அலர்ட் டயலாக் பாக்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ ஜஸ்ட் நான் அலர்ட் டயலாக் பாக்ஸை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அதை நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா கன்சோல் அப்படின்ற ஒரு சின்ன இதை நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் டுவெலில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃப் டுவெல் எஃப் டுவெலில் ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் கன்சோல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஜஸ்ட் அந்த கன்சோல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ண அந்த டேப் வரும் அதில் போயிட்டு ஜஸ்ட் கன்சோல் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி நம்மளோட அவுட்புட் எல்லாமே இங்கே வரும் நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் பேசிக் கமெண்ட் என்னென்னா ஜஸ்ட் கன்சோல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நான் கன்சோல் கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நான் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட
ஐயோட வேல்யூ தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உள்ள ஐ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஐ கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட என்னாச்சுன்னா நம்மளோட லூப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் நான் இங்கே போய்ட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா நம்மளோட இடத்துல பிரிண்ட் ஆயிருக்கு வேல்யூ ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது மொத்தம் அஞ்சு வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அஞ்சை விட கம்மியாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகி அஞ்சை விட கம்மியாக பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிம்பிள் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென்னில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஃபிஃப்டீனை விட கம்மியாக பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்டேட் பண்ணிட்டு மாற்றுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் நான் இங்கே போய் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வேல்யூ டென் கொடுத்தனால டென் வந்துருக்கு ஃபிஃப்டீனை விட கம்மியாக பிரிண்ட் ஆகணும்னு நான் சொன்னனால ஃபிஃப்டீனோட கம்மி எது ஃபோர்டீன் அதாவது டென்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டீனோட கம்மியாக அது வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேசிக்காக நம்மளோட ஃபார் லூப் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒயில் லூப் பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணலாம் ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜஸ்ட் முன்னாடியே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் ஏன்னா டிக்ளேர் பண்ணால் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் ஒரு டென் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிடுறேன் ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒயில் அப்படின்ற கீவேர்ட் கொடுக்கணும் ஸோ ஒயில் அப்படின்ற கீவேர்ட் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ஒயில் ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டிஷன் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபார் லூப் எப்படி பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் பட் என்ன சின்டாக்ஸ் மட்டும் மாறும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எயிட்டீன் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் டேப் ஓப் அதாவது கேலிபிரேசஸ் ஓப்பன் பிடிக்கிறேன் உள்ளே என்ன நடக்கணும்னா எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் ஸ்டேட்மெண்ட் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் லாகில் எதோட வேல்யூவை நம்ம கொடுக்க போகிறோம்னா ஐயோட வேல்யூ ஜஸ்ட் செமிகோலன் வச்சு டெர்மினேட் பண்ணுறேன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டெர்மினேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஐ பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும்னா எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் ஸோ அதே தான் நம்ம ஃபார் லூப் பண்ணால் அது அதாவது இந்த மூணையும் நான் இங்கே தனித்தனியாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபார் லூப்பில் மூணையுமே இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணணும் ஒயில் லூப்பாக இருந்துச்சுன்னா இனிஷியலைசேஷனை ஒயிலுக்கு முன்னாடி பண்ணணும் இன்க்ரிமெண்ட்டை அடுத்து பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பட் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு அகே நான் ரன் பண்ணுறேன் ஊப்ஸ் என்ன எரர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஐ ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் ஐயின்னு கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதான் மிஸ் மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ ஐ ஒன் நான் டிக்ளேர் பண்ணனா இங்கேயும் நான் ஐ ஒன் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் நான் ஐ ஒன் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கேயும் ஐ ஒன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த எரர் தான் இந்த இடத்துல காட்டுது ஸோ நீங்கள் என்ன வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்களோ அதை தான் கொடுக்கணும் அதாவது ஐ இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் நம்ம எரர் காட்டும் அதை வச்சு நம்ம எப்பயாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் நான் இப்போ கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துட்டு அகேன் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நம்மளோட அவுட் புட் வந்துருச்சு அதாவது டென்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எயிட்டீனுக்கு கம்மியாக இருக்க வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் கண்டிஷன் செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது இந்த இடத்துல அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னா டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஸோ சிம்பிள் இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன டைப் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை நம்ம ரைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற லூப் டைப் வந்து என்னென்னு பார்த்தா ஃபார் ஈச் இது வந்து அரேஸ்க்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ சிம்பிளாக அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு அரே க்ரியேட் பண்ணுறேன் வேர் நம் த்ரீ அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் கமா ஃபைவ் கமா நைன் கமா த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு எப்படி லூப் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறக்காகவே ஒரு லூப் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை தான் ஃபார் ஈச் லூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது நம்ம வேரியபிளுக்கு அதாவது நம்ம அரேக்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேமை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம் த்ரீ டா
இப்போ வந்து பார்த்தா என்ன ஆயிருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணி அதை இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் ஃபார் வச்சு ஃபில் பண்ணும் இப்போ இது வந்து ஃபார் ஈச் வந்து அரைய அதாவது சீக்வன்ஸா ஒன்று கடுத்து ஒன்று கடுத்து ஒன்று அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் நைன் த்ரீ ஸோ இந்த சீக்வன்ஸை அடுத்தடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிது அதனால தான் இதை ஃபார் ஈச் லூப்னு சொல்றோம் இப்போ அவுட்புட் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் அரையில இருக்க ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அடுத்து செகண்ட் அரையில இருக்க ஃபைவ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அடுத்து நைன் த்ரீ ஸோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு அறையில் எனக்கு மொதல் இந்த வேலை நடக்கணும் அடுத்து இந்த வேலை நடக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு அதை லூப்பில் போட்டிங்கன்னா அதை என்ன ஆகும்னா கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு வேலை நடக்கும் அதுக்கடுத்து செகண்ட் வேலை நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வேலை ஸோ இந்த மாதிரி சம் சேஞ்சஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து பின்னாடி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதிக்கு பேசிக்காக அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத மட்டும் இப்போதிக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ லூப்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி இது தான் லூப்ஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வைல் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் ஈச் ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம லூப்ஸ் ஸோ லூப்ஸோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஓகே கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டாபிக் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறையா ஒர்க் பண்ணலாம் அதாவது இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படி நீ பண்ணணும் இப்படி இல்லாட்டினா இப்படி நீ பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கண்டிஷன் செட் பண்ணலாம் ஸோ சிம்பிளாக கண்டிஷன்ஸ்னா அவங்களுக்கு பேசிக்காக ஞாபகம் வருது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது அதுதான் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் கண்டிஷன் அதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதாவது சிலருந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் பிஹெச்பி இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே இந்த கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் இருக்க பேசிக் கண்டிஷன் தான் இஃப் ஸோ இஃப் யூஸ் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளாக இஃப்ன்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் அதில் கண்டிஷன் கொடுக்குற ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு அடுத்து கேலிப்ரேஸ் இந்த மாதிரி தான் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒன் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது இங்கே கொடுக்குற நம்பரும் இங்கே கொடுக்குற நம்பரும் ஈக்குவல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நான் ஏன் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஈக்குவல் டு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவல் டு போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அசைன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அதாவது அனிமலுக்கு இதை அசைன் பண்ணுறோம் நம்பருக்கு இதை அசைன் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லாட்டினா நேமுக்கு இதை அசைன் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லாட்டி ஹச்ஓனுக்கு இதை அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சிங்கிள் ஈக்குவல்ட்னா அசைன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டபுள் ஈக்குவல்ட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செக் பண்ணுது அதாவது ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் டபுள் ஈக்குவல் டு பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல போய் சிங்கிள் ஈக்குவல் டு போட்டோம் அப்படின்னா அது தப்பு ஸோ டபுள் ஈக்குவல் டு பண்ணும் அண்ட் நம்ம இன்னும் அட்வான்ஸாக போகும் போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா அது வந்து டேட்டா டைப்பை மேட்ச் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுக்குற டேட்டா டைப்பும் இங்கே கொடுக்குற டேட்டா டைப்பும் ஈக்குவல்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஆகும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஒன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் ஹாய் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ இது ஒர்க் ஆகும் அதாவது இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்பை நான் மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் அதாவது இது வந்து ஒரு நம்பர் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்போ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பை நான் மேட்ச் பண்ணால் இந்த ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு பொண்ணெலாம் ஒர்க் ஆகும் இதே இதை நான் ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு போட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் கொடுத்தா இந்த இடத்துலையும் நான் நம்பர் தான் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல நான் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தா இந்த இடத்துலையும் நான் டெக்ஸ்ட் தான் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் டேட்டா டைப் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு போடலாம் ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு இன்னும் நம்ம போக போக அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஏன் இந்த ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிம்பிளாக இப்போதிக்கு நான் ஒன் ஒன் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ஒன் ஒன் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா கன்சோல் டாட் லாகில் எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம கொடுத்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ சிம்பிளாக க
இங்கே போய் நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னா ட்ரூன் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏன்னா நம்மளோட வேல்யூ சேம் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வேரியபிள் பி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஊப்ஸ் நான் இந்த இடத்துல நான் செமி கொலன் போட மாட்டேன் நீங்கள் போடணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் பி ஒன்னையும் பி த்ரீயும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் ஊப்ஸ் பி த்ரீயும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த அவுட்புட்டுமே வரல ஏன்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஏதாச்சும் அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா எல்ஸ் அப்படின்ற கீவோர்டு யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ட்ரூவாக இருந்துச்சு அதாவது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் குள்ளே இருக்கிறது நடக்கும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் குள்ளே இருக்கிறது நடக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் ஸோ இந்த இடத்துல கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல அவுட்புட்டில் என்ன பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் வச்சுருக்கோம் ஸோ கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் அப்படின்றத ரன் ஆகுது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம இந்த இடத்துல கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமான கண்டிஷன் செக் பண்ணலாம் ஸோ நிறையா கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணணும்னா நம்ம அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து அண்டு சிம்பிள் இது அண்ட் ஆப்ரேட்டர் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பி ஒன்னும் பி டூவும் ஈக்குவல்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் இது வந்து ட்ரூ ஆயிடுச்சு அகெயின் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு பி த்ரீயோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதாவது இதுவும் ட்ரூவாக இருக்கணும் இதுவும் ட்ரூவாக இருக்கணும் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் எனக்கு இஃப் நடக்கும் இது ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபால்ஸ் ஆனால் கூட எனக்கு எல்ஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் லென்த்தி கண்டிஷன்ஸ் வைக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரூ ஏன்னா எல்லாமே ட்ரூவாக இருக்குது அதாவது பி ஒன்னும் பி டூவும் சேமு பி த்ரீ ஃபைவ்க்கு இருக்குது இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பி த்ரீ ஃபிஃப்டி உனக்கு தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ ரன் பண்ணுறேன் அதாவது சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ போனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் அதாவது நிறையா மல்டிபிள் இதை செக் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபால்ஸாக இருந்தாலுமே நம்மளோட அவுட்புட் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்படி தான் நம்மளுக்கு அதாவது இஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம் இஃப் கண்டிஷன் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா நம்ம ஸ்விட்ச் கேஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்விட்ச் கேஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஸ்விட்ச் கேஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்ப்போம் ஸோ வேர் சிஓஎல் வார் கலர் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் ரெட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை நம்ம யூஸர்ட்டு இருந்து கூட வாங்கலாம் ஜஸ்ட் இப்போ நான் ஸ்விட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் அப்படின்ற கீவேர்ட் இந்த ஸ்விட்ச் கேஸ் வந்து அதாவது நம்ம எந்த வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்விட்ச் பண்ணும் ஜஸ்ட்டு நம்ம எந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமோ அதை இங்கே உள்ளே கொடுக்கணும் சிஓஎல் ஆர் கல் நெக்ஸ்ட்டு கேலிபிரேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்விட்ச் கேஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்விட்ச் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கேசஸ் கொடுக்கணும் அதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் வந்து எனக்கு ரெட் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லாக் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு வந்து என்ன பிரிண்ட் பண்ணலான்னா ஐ லைக் ஐ லைக் ரெட் அப்படின்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரேக் பண்ணணும் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது அது எல்லாமே கீ வச்சு நெக்ஸ்ட்டு கேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் ப்ளூன்னு கொடுக்குறேன் ப்ளூ கொடுத்துட்டு கோலன் இதெல்லாம் சின்டாக்ஸ் ஜஸ்ட் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கன்சோல் டாட் லாக் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டபுள் கோட்ஸில் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இதை நம்ம காபி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரேக் ஜஸ்ட் இதை நம்ம காபி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் காபி இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை சென்டென்ஸ் வேணால் உள்ளே வைக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் இப்போ ரெட்டுக்கு பதிலாக என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஆரஞ்ச் வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஐ ஆரஞ்சு ஏன்னா எனக்கு ஆர
ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட கலரோட சாய்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ரெட் இருக்கு ஸோ ரெட் இருந்தா ரெட்டை மேட்ச் பண்ணி அதோட அவுட் புட்டை காட்டுது இப்போ நான் ரெட்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ளூவை மாற்றுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த இடத்துல அவுட் புட் பார்த்தா ஐ லைக் ரெட்டுன்னு இருக்கு ரீலோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் ஓகேன்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்புட் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆரஞ்ச் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகுது நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐ ஹேட் ஆரஞ்ச் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம யூசர் செலக்ஷன் வச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம நம்மளோட வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுறவங்க எந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வேலை நடக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டாஸ்க் நடக்கணும் அப்படின்ற போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்விட்ச் கேசஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுவுமே யூசர் சூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே எடுத்து என்ன வருது அப்படின்னா சூஸ் எனி ஒன் கலர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வருது அதாவது இந்த இடத்துல இன்புட் எதுவுமே அவங்க கொடுக்கல கொடுக்க மாறன்ட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குது ஏதாச்சும் ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் அலர்ட் பாக்ஸில் கூட ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஏன் இல்லையாட்டி அலர்ட் ஸோ அலர்ட் பாக்ஸில் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல சூஸ் எனி ஒன் கலர் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் நம்ம கலர் சூஸ் பண்ணல ஓகே நம்ம போய் சூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக ஒர்க் ஆகும் இப்படி தான் ஸ்விட்ச் கேசஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ பேசிக்ஸாக அவங்களுக்கு இஃப் ஸ்விட்ச் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலே ஓரளவுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் போகலாம்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நான் அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்றத நம்ம ஜாவா படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி ஜாவா படிக்கலைனாலும் ஓகே ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது இப்போது நேம்னு இருக்குன்னா நான் நேமுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நேம் சம்மந்தமான எல்லாத்தையுமே நான் கால் பண்ணிக்கலாம் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு பொருளுக்கு அதாவது ஒரு வேரியபிள் நம்ம எதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நிறைய எதாவது அக்சஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப டீப்பெல்லாம் யோசிக்க வேணாம் இப்போ வந்து இது ஜஸ்ட்டு ரொம்ப பேசிக் பிகினர் தான் ஜஸ்ட்டு நான் டைப் பண்ணுற ஒரு நாலு லைனை பாருங்கள் அதுக்கு நான் எப்படி அவுட் புட் கொண்டு வரேன்னு பாருங்கள் ஸோ ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணாலே இப்போதைக்கு சிம்பிளிஃபைடாக புரியும் ஜஸ்ட்டு எடுத்தோன்னெல்லாம் எல்லாமே புரியாது ஈஸியாக நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்டில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் ஸோ சிம்பிளாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வேர் வேரியபிளில் பர்சன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா பர்சன் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேலிப்ரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் சிம்பிளாக ஸோ இந்த மாதிரி கேலிப்ரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணாலே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பர்சனுக்கு நேம்லாம் வைக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம் உப்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தமிழ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் செமி கோலன் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லாஸ்ட் நேம் ஸோ எல் நேம் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா சிம்பிளாக ஏஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் ஏஜ் நம்பர்னால ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நம்ம சிம்பிளாக கொடுத்துக்கலாம் இதாவது இந்த இடத்துல இதை நம்ம டெர்மினேட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது கண்டினியூஷன்ஸாக இருக்கனால ஜஸ்ட் கம்மாக தான் கொடுக்கணும் ஸோ லாஸ்ட் ஒனுக்கு நம்ம இதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இந்த பர்சன்ற அதாவது ஒரு ஆப்
ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் வந்திருக்குன்னா தமிழ் அப்படின்ற அவுட்புட் வந்திருக்கு அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு உள்ளே இருக்கிறத நான் அக்சஸ் பண்ணுறேன் இப்போது எஃப் நேமுக்கு பதிலாக லாஸ்ட் நேம் அப்படின்றத நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஹேக்ஸ் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்கே போய்ட்டு அகெயின் ஒரு பர்சன் டாட் ஃபஸ்ட் நேம் ஜஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு ஊடால் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் டபுள் கோட்ஸ் அதாவது இப்போ என்ன ஆகுனா பர்சனோட ஃபஸ்ட் நேம் பிரிண்ட் பண்ணும் எனக்கு ஊடால கேப் வேணும் அதாவது தமிழ் ஹேக்ஸ்க்கு ரெண்டுக்கு நூறுல கேப் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் ஒரு ப்ளஸ் கொடுத்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து நான் உள்ளே எம்டியாக இருக்கனால எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் ஆகும் சிம்பிளாக அதை சேவ் பண்ணிட்டு நான் இப்போ ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா எனக்கு இந்த இடத்துல தமிழ் ஹேக்ஸ் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் அசி ரன் ஸோ இந்த இடத்துல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட நேம் பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு உள்ளே இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி அக்சஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட எம்படட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ எம்படட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எம்படட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ளேயே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த பர்சன்ற ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அட்ரஸ்ன்ற இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிம்பிளா ஏடிடிஆர்எஸ்எஸ் அட்ரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கோலன் கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு கேலிப்ரிசஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகுனா பர்சன்ற ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே தான் அட்ரஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அட்ரஸையுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் எந்த மாதிரி நேம்ஸ் வைக்க போகிறேன்னா ஸ்ட்ரீட் அதாவது எனக்கு என்னோட அட்ரஸ் எந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு எந்த சிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னா கோலன் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் டபுள் கோர்ட்ஸில் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா சிஹெச்இஎன்னு சென்னை கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் கமா கொடுத்துட்டு எந்த ஸ்டேட்னா ஜஸ்ட் ஸ்டேட் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் டபுள் கோட்ஸில் டிஎன் டிஎன்னு கொடுக்குறேன் ஷார்ட் ஃபார்மாக தமிழ்நாடுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி நிறையா கொடுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதை எப்படி நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு பர்சன் டாட் ஜஸ்ட் அட்ரஸ் அப்படின்றத நான் கொடுக்குறேன் இப்போது ஜஸ்ட் நான் இதுவும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதுவும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஆப்ஜெக்டே நான் கால் பண்ணேன் எரர் வரும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா எரர் மெசேஜ் தான் வருது ஸோ ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஆப்ஜெக்டே கால் பண்ணக்கூடாது ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஆப்ஜெக்ட் உள்ள இருக்க திங்ஸை தான் நம்ம கால் பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பர்சன் ப்ளஸ் அட்ரஸ் ஸோ அவனோட அட்ரஸில் உள்ள அவனோட ஸ்டேட்டை நான் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஜஸ்ட் நான் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது பர்சன் டாட் அட்ரஸ் டாட் ஸ்டேட் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே சேவ் பண்ணிட்டு உப்ஸ் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் இந்த இடத்துல போயிட்டு சேவ் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆயிருக்குண்ணா இந்த இடத்துல எரர் வருது என்ன எரர்னு பார்த்தா அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஐடென்டிஃபையர் என்ன மிஸ்டேக்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் லாஸ்ட் இந்த இடத்துல எதுவுமே விடக்கூடாது இப்போ நம்ம மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துலையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த அதாவது இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எம்பர்டட் ஆப்ஜெக்ட்ன்றதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு கமா ஜஸ்ட் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா உப்ஸ் எரர் என்னன்னு செக் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பக்கத்தில் கம்மா கொடுக்கலனா என்ன ஆகுனா ஜஸ்ட்டு இந்த அட்ரஸை கால் பண்ணாமல் டேரெக்டாக இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கே வந்துருது ஸோ அதான் இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கம்மா கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ எம்பர்டட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா இந்த இடத்துல கம்மா கொடுக்க தேவையில்லை இது இருக்கனால ஜஸ்ட் நான் கம்மா கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா என்னோடய ஸ்டேட் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு டிஎன் அப்படின்ட்டு அதாவது ஒரு பர்சனோட அட்ரஸோட ஸ்டேட் கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ ஜஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்ட்ரீட் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோலை சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் ரன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தா டூன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தனியாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம்
நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னா அரே வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரே வேல்யூ ஜீரோனா ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஒன்னா செகண்ட் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் எதுவுமே கொடுக்கலனா ரெண்டுமே ப்ரிண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் கொடுத்துட்டு அகேன் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஜீரோ ஜீரோ பொசிஷனில் ராஜ்னு இருக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து ராஜ் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸ் அதாவது எம்பர்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல போயிட்டு இப்போது எந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் அனிமல் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு நியூ அப்படின்றது இந்த இடத்துல கீவேர்ட் நெக்ஸ்ட் ஓபிஜேசிடி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வேற அனி அதாவது ஒரு இதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அனிமல் அப்படின்றது ஸோ இந்த அனிமலை நான் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் நியூ ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வேர் அனிமல் அனிமல்ன்ற வேரியபிள் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம அனிமல் வேற எங்கேயாச்சும் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் நான் அகேன் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செக் பண்ணிக்கிறேன் அனிமல் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒரே வேரியபிள் நேம்ஸ் அகேன் அகேன் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே எங்கேயும் யூஸ் பண்ணல ஸோ ஜஸ்ட் அனிமல் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீவேர்ட் பட் கலர் மாறல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தா ஓ ஸ்மாலில் இருக்கு ஸோ ஓ கேப்ஸில் போடுறேன் இப்போ கலர் மாறிடுச்சு ஸோ கீவேர்ட் இப்போ தான் நம்ம அனிமல் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்ஜெக்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமல் டாட் இந்த அனிமலுக்கு நேம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டாட் அனிமல் டாட் நேம் ஆல்ரெடி நான் நேம் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நேம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அனிமலோட நேம் நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே டிஐஜி ஆர் டைகர் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம அனிமல் அப்படின்னு போட்டு அனிமலோட டைப்புக்கு ஏதாச்சும் வைக்கலாம் ஸோ டைப் ஆல்ரெடி இருக்கு போல் டைப் அப்போ ஜஸ்ட் நம்ம டைப்பில் வந்து எப்படி வச்சுக்கலாம்னா கில்லர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஹண்ட் பண்ணுற அனிமல் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா அனிமலுக்கு நம்ம கலர் செட் பண்ணலாம் அனிமல் டாட் சிஓ எல்ஓ ஆர் கலர் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு ஸோ கலருக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆரஞ்ச் அப்படின்றத ஒரு கீவேர்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை தனியாக டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் என்ன தான் அனிமல்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு தனியாக நேம் வைக்கிறது டைப்பு கலர் இந்த மாதிரி நம்ம என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி வைக்கணுமோ அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டியும் வைக்கலாம் அகேன் உள்ளே இந்த மாதிரி நம்ம அவுட்புட் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் என்னது அனிமல் டாட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட எந்த டேட்டாவை எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டைப் தேவை அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த இதை நான் கால் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துட்டு அகேன் நீங்கள் போய் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ போய் நான் டைப்பை கால் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அவுட்புட் என்ன வருதுன்னா கில்லர் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் பட் இது சிம்பிள் இந்த மெத்தடை வந்து இப்போ ஃபார் லென்த்தி ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ளை பண்ணால் நல்லா இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து அனிமலுக்கு டிக்ளேர் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி அகேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு நேம் ஒன்றுக்கு பதிலாக நேம் டூ டைப் ஒன்றுக்கு பதிலாக டைப் டூ கலர் ஒன்றுக்கு பதிலாக கலர் டூ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி இந்த இடத்துல போயிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரேபிட் இதை வந்து சாஃப்ட் டைப் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் கலர் வந்து ஒயிட் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ரெண்டு அனிமலுக்கே நம்மளுக்கு ஆறு லைன் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இருபது அனிமலுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இருபது தடவை டைப் பண்ணணும் ஸோ நிறையா லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு வரும்போது இந்த மெத்தட் வந்து இன்எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடை எஃபெக்டிவாக எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு நாலு லைனில் வந்து நம்ம டெம்ப்ளேட் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்டை ஒவ்வொரு வாட்டியும் கால் பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் வித் ஆப்ஜெக்ட் அதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓரளவுக்கு வெறும் ஆப்ஜெ
இப்போ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் கிரியேட் பண்ணுறக்கு பதிலாக அனிமலுக்குன்னு ஒரு சின்டெக்ஸ் அதாவது ஒரு டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்டை மட்டும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதாக இருக்கிறதுலே சிம்பிள் மெத்தட் இதுக்கு வந்து திஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு இருக்குது இந்த கீவேர்டு வச்சு தான் நம்ம அக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நேம் ஈக்குவல் டு நேம் நெக்ஸ்ட் திஸ் ஆஃப் டாட் டைப் ஈக்குவல் டு டைப் நெக்ஸ்ட் திஸ் ஆஃப் கமா டாட் வேறு என்ன பண்ணலாம்னா சிஓஎல்ஓஆர் கலர் ஈக்குவல் டு சிஓஎல்ஓ ஆர் கலர் இப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்த நேமாக கொடுத்தனால ஜஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் 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 நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃபைவ் 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 ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண திங்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டணும் அப்படின்றக்காக இப்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு சின்டாக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த அனிமலுக்குமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபைவ் அப்படின்றத எக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அனிமல் நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஒரு சின்டாக்ஸ் மணி கிரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த சின்டாக்ஸ் வச்சு ஆப்ஜெக்டை வச்சு எப்படி நம்ம ஈஸியாக கால் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள் ஆஃப் டிஐஜிஆர் டைகர் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டைகர் ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த டைகர் ஒன்றுக்கு நான் என்ன பண்ணலான்னா ஆப்ஜெக்ட் சிம்பிளாக கிரியேட் பண்ணணும் நியூ அப்படின்னு போட்டு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஏஎன்ஐ எம்ஏ அனிமல் ஒன் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேம் கொடுத்துருக்கோம் டைப் கொடுத்துருக்கோம் கலர் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இங்கே போயிட்டு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் நேம் வந்து டைகர் அடுத்து கமா அடுத்து செகண்ட் இதில் டைப் வந்து கில்லர் அடுத்து கமா ஜஸ்ட் அடுத்ததில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கலர் இருக்குது கலர் வந்து ஓ ஆர் ஏ என் ஜி ஆரஞ்ச் அப்படின்னா கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சிங்கிள் லைன் ஆஃப் கோடில் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் அசைன் ஆயிரும் அதாவது அனிமல் அதோட நேம் வந்து டைகர் அதோட அதாவது அதோட டைப் வந்து கலர் அதோட அதாவது அதோட டைப் வந்து கில்லர் அதோட கலர் வந்து ஆரஞ்ச் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக அசைன் ஆயிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி அப்போ இன்னொரு அனிமலுக்கு நான் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேபிட் ஒன் அப்படின்ற இன்னொரு அனிமலுக்கு நான் செட் பண்ணணும்னா சிம்பிள் இந்த இடத்துலேயே நான் என்ன பண்ணலாம்னா அனிமல் அதாவது அனிமல் ஃபைன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே போயிட்டு நான் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக கொடுக்கலாம் நேம் இதோட நேம் வந்து ஆர்யூ பிபிஐடி ரேபிட் நெக்ஸ்ட் கமா இதோட டைப் வந்து எஸ்ஓஎஃப்டி சாஃப்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட கலர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட் ஸோ டபிள்யூஹெச்ஐடி அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் மூணு மூணு லைன் கோடு எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரே ஒரு டெம்ப்ளேட்டை ஒரு தடவை டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எத்தனை அனிமலுக்கு வேணாலும் இந்த மாதிரி சிங்கிள் லைன் ஆஃப் கோடில் நம்ம ஜஸ்ட் இந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம இதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட டேட்டா சிம்பிளாக டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு நான் அவுட்புட்டோட காட்டுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டைகர் ஒன்றுன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் டிஐஜிஆர் டைகர் ஒன் அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் ரன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தா நம்மளோட டேட்டா வந்துருச்சு அதாவது அனிமல் ஃபைவ் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டைகரோட நேம் வந்து டைகர் அதோட டைப் வந்து கில்லர் அதோட கலர் வந்து ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம ஜஸ்ட் கேதர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போது இந்த டைகருக்கு பதிலாக ரேபிட் அப்படின்றத நான் அக்சஸ் பண்ணுன்னா ரேபிட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு அகெயின் இங்கே போய் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எல்லா அவுட்புட்டும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நேம் வந்து ரேபிட் டைப் வந்து சாஃப்ட் கலர் வந்து ஒயிட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக டிக்ளேர் பண்ணால் நம்ம தனித்தனியாக கால் பண்ணணும் அண்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் பட் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன் வச்சு அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம கால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு சிங்கிள் லைன்லேயே அதோட நேம் டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா அதோட ஹைட்டு வெயிட்டு வித் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வச்சுருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சிங்கிள் லைன்லேயே எல்லாத்தையும் நம்ம கமா கமா போட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிகிட்டே போயிடலாம் அண்ட் அதை கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதும் ரொம்ப சிம்பிள் இது ஒரு மெத்தட் இது ஒரு மெத்தட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் பட்
இந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம டீப்பாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு எல்லாமே பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த மாதிரி பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸே தெரில நான் நான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோ டுட்டோரியல்ஸில் சொல்ல போகிற அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ஃபார்ம் வேலிடேஷன் அதாவது நம்ம கொடுக்குற டேட்டா கரெக்டாக தான் இருக்கா இல்லையா அதாவது டேட்டா பேஸில் எப்படி கனெக்ட் ஆகுது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே தெரியாது ஸோ அதனால் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு எதாவது கீவேர்ட்ஸு எதாவது ஃபங்க்ஷனு எதாவது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற பேஸஸ்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம் இதோட கோர்ஸை ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸு சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த மாதிரி மோர் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சா என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ பாய் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை பார்க்குறேன்